மணக்கும் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் இலையில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உணவு சக்தியாக மாறும் அந்த உணவு நமக்கு ரொம்ப நன்மையும் செய்யும் நம்ம இலையினுடைய ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் இலையில் சாப்பிடுவதற்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு உடலுக்குள்ள போய் செரிமானமாகி நமக்கு சக்தியை தரணும் உணவு சாப்பிட்றதே ஒரு காலை அந்த உணவு சாப்பிடக்கூடிய இலையை பொறுத்து அந்த உணவினுடைய சக்தி நிலை மாறுது எந்தெந்த இலையில் சாப்பிட்டா என்னென்ன சக்தி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம எல்லோரும் பெரும்பாலும் சாப்பிடக்கூடிய இலை என்ன அப்படின்னா வாழை இலை வாழை இலையில் சாப்பிடுவது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் எல்லா விருந்துகள்லையுமே வாழை இலையில் தான் உணவு பரிமாறுவாங்க இலைகளில் வாழை இலையும் வேங்க இலையும் சமமான பலன் கொடுக்கக்கூடியது வாழை இலையில் உணவு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அக்னி இருக்குல்ல அது குறைய ஆரம்பிக்கும் வாய்வு இழப்பு பித்த நோய் எல்லாம் போயிடும் உடம்போட அழகு அதிகமாகும் சுகபோகம் உண்டாகும் வாழை இலையில் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ஸ்கின் மினுமினுப்பாகும் உடம்புக்கு தேவையான குளிர்ச்சியையும் வெளிச்சத்தையும் கொடுக்கும் வாதப்பித்த கப நோய்கள் எல்லாமே குணமாகும் உடம்புக்கு வலிமையை கொடுக்கும் ஆண்மையை வளர்க்கும் வயிறு மந்தத்தை போக்கும் நல்லபடியான சக்தி நிலைமைகளை உயிர் சக்தியாக மாற்றி தரக்கூடிய அற்புத ஆற்றல் இந்த வாழை இலைக்கு உண்டு உடல் நடுக்கம் இருந்ததுன்னா காசு நோய் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் குணமாகும் தாகத்தை தணிக்கும் உடம்புக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய அற்புத சக்திகள் அந்த வாழை இலையில் உண்டு அப்புறம் வேறு இலைகள் எல்லாமே நம்ம தச்சு தச்சு பயன்படுத்துவோம் வாழை இலை ஒரே நேர் இலையாக இருக்கும் இப்போ பூவரச இலை அப்படி எடுத்தோன்னா ஒரு இலையில் சாப்பிட முடியாது தேக்கு இலை எடுத்தாலுமே ரெண்டு மூணு இலை தே தே சேர்த்து தச்சு தான் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படி சில இலைகள் இருக்குது அது என்னென்ன இலை மாவில் தச்சு சாப்பிட முடியும் பலா இலை தச்சு சாப்பிட முடியும் தாமரை இலையில் சாப்பிட முடியும் இழுப்ப இலையில் சாப்பிட முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லோரும் ரொம்ப சிறப்பாகவே உணர்ந்துருக்கக்கூடிய ஸ்வர இருக்குல்ல அந்த ஸ்வர இலையில் நம்ம சாப்பிட முடியும் இப்படி சாப்பிடும் பொழுதுலாம் நமக்கு நிறைய நோய்களை போக்கக்கூடிய தன்மையெல்லாம் அந்த இலைகளில் உண்டு தாமரை இலையில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடல் வெப்பத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் பலா இலையில் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது அது கெடுதலை கொடுத்துடும் பித்தத்தை அதிகரித்து தந்துடும் அப்போது நம்ம இனிமேல் என்ன செய்யணும் உடம்புக்கு குளிர்வு தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல இலைகளை எடுத்து நம்ம சாப்பிடணும் ஏன் பலா இலைலாம் தச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஒரு இலை இன்னொரு இலை இன்னொரு இலை அப்படி எடுத்து சின்ன பண்ணுவாங்க ஒரு குச்சி வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன சின்னதாக குச்சி வச்சு தச்சுக்கோங்க தைக்கிறன்னா தையல் போடுறது இல்லை ரெண்டு மூணு குச்சி வச்சு உள்ளே வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க அது சாப்பிட்டவங்களுக்கு தெரியும் பூவரச இலை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு தேக்கிலையுமே ஒரு மூணு இலை சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி உணவுகளை இனிமேல் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அல்லது சாப்பிட்டவர்களுடைய அனுபவங்களை கேட்டு பாருங்கள் சில பேர் கூட அது புதிய செய்தியாக இருக்கும் அது என்ன இலையை தச்சு சாப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு கூட சில பேருக்கு புதிய செய்திகளாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இலையில் சாப்பிடுங்க ரொம்ப மேன்மை கிடைக்கும் எப்போதும் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடக்கணும் எல்லோருக்கும் மேன்மையான சிந்தனைகள் மட்டுமே உருவாகி வரணும் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்